في وقت مبكر من صباح يوم 13 مارس آذار 2022 تعرضت المنطقة القريبة من القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمال العراق بما لا يقل عن من 12 إلى 14 صاروخا وكانت وسائل الإعلام العراقية والقاعدة العسكرية التي كان يتمركز فيها الجيش الأمريكي هي الأولى من الكشف عن الأنباء المفاجئة لكن كلا الجانبين يختلفان حول العدد المحدد للضحايا والأضرار التي تلحق بالممتلكات لا يزال الوضع في مكان الحادث غير واضح وفقا لحطام الصاروخ في الموقع يمكن التمييز بوضوح أن إيران استخدمت صاروخها النشط كون كرير 110 هذه المرة فما هي خصائص هذا الصاروخ؟ دعنا نتحدث عن كون كرير 110 في هذا الفيديو باليستية قصيرة المدى الصواريخ قبل أن يبدأ الفيديو رسميا قد يرغب أصدقاء جدد في الاشتراك يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو السابقة دون فقد المحتوى المثير في المستقبل الفاتح 110 المعروف أيضا باسم فتح 110 الناتو والذي يحمل الاسم الرمزي ام بي 110 هو اول صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب طورته ايران نفسها وهو ايضا الصاروخ الباليستي الذي تم تجهيزه من قبل الحرس الثوري الاسلامي باكبر عدد بعد وقت قصير من اندلاع الصاروخ الحرب العراقيه الايرانيه وجدت ايران انها في حاجه مسه لصاروخ دقيق قصير المد بينما كانت صواريخ زلزال ونزات في الخدمه في ذلك الوقت صواريخ غير موجهه الدقه رديئه للغايه في عام فاصلة 1995 قررت إيران تطوير صاروخ جديد قصير المدى يعتمد على صاروخ زرزال 2 وهو صاروخ كونكيور 110 قصير المدى في سبتمبر 2002 تم اختبار الجيل الأول من كون كرير 110 للطيران كان الاختبار ناجحا لكن المدى كان 200 كيلو متر فقط وكان الرأس الحربي يزن 650 كيلو غراما وبدأ الانتاج الضخم بعد ذلك بوقت قصير ودخل الخدمة العسكرية ويمكن القول إن التقدم المحرز على نحو سلس نسبيا في عام 2004 بدأ ظهور صاروخ كونكور 110 من الجيل الثاني وزاد المدى من 200 كيلو متر من الجيل الأول إلى 250 كيلو مترا كما تم تخفيض وزن الرأس الحربي أيضا من 650 كيلو جراما إلى 450 كيلو جراما لكن يقال إن هذا الإصدار هو فقط لاستخدام التصدير في عام 2010 اختبرت إيران الجيل الثالث من كون كرير 110 تم تحسين الدقة والمدى ووقت الاستجابة وسعة التخزين من هذا النوع يبلغ مدى الصاروخ 300 كيلو متر ولم يتغير وزن الرأس الحربي يمكن القول إنه علامة فارقة في تطوير الصواريخ الإيرانية في عام 2012 اختبرت إيران بنجاح الجيل الرابع من كون كرير 110 مرة أخرى وزودته بنظام توجيه دقيق جديد بالنسبة يعرف هذا النوع أيضا باسم كون كرير 110 دي واحد من خلال عملية التطوير يمكننا أن نرى ذلك بسهولة تم تجهيز الصاروخ بنظام توجيه أكثر دقة وقد تحسنت دقة الصاروخ وتقدمه ويمكن القول إن الجيل الرابع من كون كرير 110 هو أحد أكثر الصواريخ البلستية دقة وتقدما التي تستخدم الوقود الصلب يبلغ طوله 8.9 متر وقطره 0.61 متر ويستخدم محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعته القصوى حوالي من 3 إلى 4 ماخ يعتمد نظام الملاحة على نظام الملاحة بالقصور الذاتي الجي بي اس العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية ويمكن أن تصل الدقة إلى ثلاثة أمتار يحتوي جسم المقذوف على ثلاث مجموعات من الأجنحة وأربعة أجنحة ذيل بالقرب من منفذ العادم وأربعة أجنحة مثلثة أخرى في القسم الخلفي من جسم المقذوف وأربعة أجنحة صغيرة في المقدمة ويمكنه استخدام ثلاثة قاذفات مختلفة ويستند دول أكثر شيوعا إلى هيكل الشاحنة مرسيدس بال 6 في 6 فاصلة بالإضافة إلى ذلك تم تطوير أكبر صاروخ باليستي إيراني مضاد للسفن وهو صاروخ الخليج الفارسي بناء على كونكر 110 وقد أدخل صاروخ الخليج الفارسي العديد من التحسينات مثل زيادة المدى واستخدام الوقود الصلب والتوجيه بالقصور الذاتي في منتصف المسار يمكن حمل رأس حربي بوزن 650 كيلو جراما ولا تتأثر بالصواريخ المعترضة في السنوات الأخيرة بسبب الحظر الصارم على الأسلحة في الغرب واجهت إيران صعوبة في الحصول على أسلحة ومعدات متطورة ولا يمكنها سوى إجراء بحث وتطوير مستقل وقد عزز ظهور صاروخ الجيل الرابع كون كرير 110 القوة العسكرية الإيرانية بشكل كبير التحديث الأخير تم تعزيز قدرة الجيل الرابع على مهاجمة الأهداف البرية والبحرية على الرغم من أن مداها لا يتجاوز 300 كيلو متر ومع ذلك فإن معارضي إيران هم في الأساس دول مجاورة ومدى 300 كيلو متر يكفي للتهديد 
لم يكن الهجوم الإيراني على القنصلية الأمريكية في العراق أول هجوم إيراني على الولايات المتحدة المتمركزة في العراق لكن هجوم 13 آذار مارس كان أول هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق خلال العامين الماضيين جاء النفوذ على الرغم من وجود انظمة دفاع جوي قصيرة المدى وصواريخ باريوت للدفاع الجوي حولها وفي هذا الهجوم لم تلعب دورا مماثلا مما يدل على قوة صاروخ كونكر حسنا لقد انتهى هنا إدخال الصاروخ البالستي قصير المدى من طراز كونكر الواحد واحد صفر إذا كان هناك أي نقص في المقدمة يرجى الحضور إلى منطقة التعليق للمناقشة وترك رسالة شكرا لك على المشاهدة سنراك في الإصدار القادم